വെൽക്കം ടു ഷീനാസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനൊരു കേക്ക് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പയും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ല നിറമൊക്കെ കിട്ടാനാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൽ കൂടുതൽ ആവരുത് കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ആകെ ഒരു കളർ അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോവും കറക്റ്റ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതുപോലൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബോളിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബോൾ എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം വലിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം മതിയാവും ചെറിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു അര ടീസ്പൂൺ വാനലൈസൻസും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ടയൊന്ന് പതിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാതെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് വേണം കേട്ടോ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും നന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഓയിലിന് പകരം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ മിൽക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും 
ഇനി ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ജെൽ കളർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര കളർ ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ജെൽ കളർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നല്ല കളർ കിട്ടും നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അധികം കളർ ആവില്ല എന്നാൽ കേക്ക് ബേക്ക് ആയതിന് ശേഷം നല്ല കളർ കിട്ടും കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർ റെഡിൻ്റെ ജെൽ കളർ ആണ് ഈ ഒരു മിക്സ് നമുക്കിനി മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് ഈ ഒരു കളർ ചേർത്ത ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതിലും കൂടുതൽ കളർ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ കളർ ചേർക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കളറാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും ബേക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് കളറായി നമുക്ക് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പേടിക്കേണ്ട ഇനി ഇതിലും കൂടുതൽ കളർ ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൂടുതൽ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഓവർ കളർ ചേർത്ത് ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതലും അത്രയും ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും മൈദയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ മോൾഡാണ് കേട്ടോ അപ്പം നേരത്തെ തന്നെ ഓയിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറകെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ബാറ്ററി മുഴുവനായിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഓവനിലല്ല കേട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇഡലി പാത്രത്തിലാണ് പഴയ ഒരു ഇഡലി പാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പാത്രം ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അപ്പം ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിലായിട്ടാണ് കേക്കിൻ്റെ മോൾഡ് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലുപോലെ ഒരു വെയിറ്റ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്ലെയിം അനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി കിട്ടി കേക്ക് ബേക്കായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് കളർ കിട്ടി കേട്ടോ ആ ഒരു മിക്സ് ചെയ്തപ്പം കിട്ടിയ കളറല്ല എനിക്ക് ബേക്കായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയത് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു കളറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു നാല് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആക്കുമ്പോൾ ക്രീം ചീസ് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ കാരണം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ക്രീം ചീസ് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്രീം ചീസ് ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ക്രീം ചീസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ക്രീം ചീസ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മിൽക്ക് മിസ്റ്റിൻ്റെ ആണ് ഇതൊരു അമ്പത് ഗ്രാമുകളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ 
ചിലർ ഇത് കേക്കൊക്കെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പം ഹോം ബേക്കേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം കറക്റ്റ് ക്രീം ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ അവരോട് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ക്രീം ചീസ് നിർബന്ധമാണ് കറക്റ്റ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്ന് പറയാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ്റിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഞാൻ വിവരം പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് കഴിക്കാനിടയായി അപ്പോൾ അതിൽ കറക്റ്റ് എനിക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കും പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രീം ചീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വാങ്ങാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണ ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കണം അവരങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഹോം ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങാം ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു ബോളിലോട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് മുഴുവനായിട്ടും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വേറൊരു കേക്കും കൂടെ റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ കേട്ടോ ഞാനൊരു ക്രീം ഇത്രയും എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീം ചീസിൻ്റെ മിക്സിയിലോട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ക്രീം മുഴുവനായിട്ട് ആവശ്യമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ക്രീം ചീസും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഒന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം മാത്രം ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രീം ചീസിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീത്തയായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും മാത്രം ഈ ക്രീം ചീസിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിനുള്ള ക്രീം ചീസും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഇവിടെ മിക്സാക്കി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിംഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് കേക്ക് ബോർഡിലോട്ട് ഞാനിവിടെ ക്രീം കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അര കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയിലോട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്പോൾ അറിയാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് മുഴുവനായിട്ടും ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവും ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ നാല് ലെയറും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളു ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നട്ട്സ് ഒന്നും അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടി റെഡിയാക്കിയ കേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് നാല് ലെയറും ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വറുത്ത് പൊടിച്ച് എടുക്കുന്ന പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഫിനിഷിങ്ങിൽ ചെയ്യണമെന്നില
ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു റിങ് ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് റെഡ് വെല്ലുറ്റ് കേക്കിൻ്റെ പീസ് ഇരുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ തന്നെ നമ്മുടെ വേറെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ലെയർ വെച്ച് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നേരത്തെ കേക്കിൻ്റെ പീസ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പൊടി റെഡിയാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നാല് ലെയറാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നാല് ലെയർ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലെയർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് പൊടിച്ചിടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റും ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ടുള്ള റിങ് ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പേര് എഴുതി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മോളുടെ ബർത്ത് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് മോളുടെ പേര് എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മോളുടെ പേര് അഫ്നിത എന്നാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് പൊന്നൂസ് എന്നാണ് അപ്പം പൊന്നൂസ് എന്ന് തന്നെ എഴുതാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേക്കിൻ്റെ ബോർഡറായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള പെല്ലേക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ പീസ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഷേപ്പിലുള്ള കട്ടർ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് പീസും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത കേക്കിൻ്റെയൊക്കെ പീസ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ കേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റൈലിഷ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് കേക്കിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ റെഡ് വെൽബെറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക് യു അസ്